हे दिस इज अमीर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद अमीर नेपोलियन का कहना है कि स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम्स फ्रॉम कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल कि अगर आपने जो है अपने आप को मजबूत और बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यूस जो है एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन uh, करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ग्रोथ हारमोन्स इसका जो दूसरा हमारे पास पोर्शन है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हारमोन्स बेसिकली जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं कि आया आपने इस टॉपिक के जो है वो एनाटमी के लिहाज से पढ़ना है फिजियोलॉजी के लिहाज से पढ़ना है अगर हम नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में देखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बॉडी रिलेटेड जो है उसको हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ते हैं मेडिकल नर्स मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में भी पढ़ते हैं लेकिन आज जो हम ग्रोथ हारमोन्स को पढ़ेंगे वो हम पैथोफिजियोलॉजी के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास ग्रोथ हारमोन क्या होता है और इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे आते हैं पैथोफिजियोलॉजी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली हमारे पास होती है डिजीज प्रोसेस कि हमारे पास जो पॉजिटिव एजेंट है वो एंटर कैसे हुआ और उसके बाद उसने ऐसा क्या किया कि बॉडी में ऐसे सिम्टम्स क्रिएट हो गए कि आपके सामने एक मेडिकल डायग्नोस सामने आ गया तो चलिए ग्रोथ हारमोन को जो है समझने की कोशिश करते हैं ग्रोथ हारमोन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से जी इसका दूसरा जो हमारे पास नाम होता है उसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉपिन या इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ हारमोन बेसिकली ग्रोथ हारमोन जो है ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं लेकिन हम जब ह्यूमन ग्रोथ हारमोन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं एच जी एच यानी ह्यूमन ग्रोथ हारमोन की सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली हमारे पास जो ग्रोथ हारमोन है इसकी जो प्रोडक्शन होती है जो प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारे पास इंटीरियर लोब में पिच्यूटरी ग्लैंड की बेसिकली हमारे पास ग्रोथ हारमोन जो है ये एक प्रोटीन हारमोन्स है जो हमारे पास वन एमाइनो एसिड से जो है वो बना हुआ है पिचूटरी ग्लैंड में पिचूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में इसके जो प्रोडक्शन के लिए या सिंथिसाइज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉप्स सोमेटोट्रॉप्स जो है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को सिंथिसाइज करता है पिचूटरी ग्लैंड में सोमेटोट्रॉप्स जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है सिंथिस ऑफ ग्रोथ हारमोन्स के लिए लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रेगुलेशन करते हैं पिचूटरी हाइपोतेलमेक में जी एच आर एच यानी ग्रोथ हारमोन रिलीजिंग हारमोन वो बेसिकली हमारी हाइपोथेलमिक में जो है एक पेप्टाइड है जो बेसिकली रिलीज करता है किस चीज को ग्रोथ हारमोन को विद इन द बॉडी अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि सोमेटोट्रॉप्स जो है वो क्या करता है वो सिंथिसाइज करता है ग्रोथ हारमोन को तो बॉडी में हमारे पास कितनी जो है वो ग्रोथ हारमोन जो है वो रिलीज होती है तो सर सोमेटोट्रॉप्स जो है वो पर डे एक दिन में हमारे पास जो है वन टू टू मिलीग्राम्स आप हारमोन जो है ग्रोथ हारमोन की वो रिलीज करता है एक दिन में हमारे पास वन टू टू मिलीग्राम जो है वो प्रोड्यूस करता है बॉडी में ये थोड़ा सा ओवरव्यू था एनाटमी के ऊपर अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू डालते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर कि बेसिकली हमारे पास ग्रोथ हारमोन करता क्या है फंक्शन क्या है ग्रोथ हारमोन का तो सबसे पहले हमारे पास जिस तरह नाम से ही जाहिर है ग्रोथ ग्रोथ यानी बॉडी की जब भी हमारे पास डेवलपमेंट होती है तो उसके पीछे ग्रोथ होती है अब ग्रोथ जो है ये ग्रोथ हारमोन किस किस चीज में जो है हमारे पास बेसिकली फंक्शन करता है सबसे पहले हमारे पास सेल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन जैसी सेल की होती है उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दूसरा हमारे पास है सेल रीजनरेशन के लिए जैसे हमारी बॉडी में जो है सेल रीजनरेट होना शुरू हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है वो है हमारे पास ग्रोथ हारमोन बेसिकली ये एक पेप्टाइड हारमोन है जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेप्टाइड हारमोन बेसिकली हमारे पास ग्रोथ हारमोन 190 नाइन्टी एमाइनो एसिड से बना हुआ है तीसरा हमारे पास है ये क्या करता है बॉडी में जो है बेसिकली स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को कि जैसे ही हमारे कि हम एक ऐसे स्टेज में अगर दो साल पे एक बच्चा जो है पहुंच गया है अब तीन साल पे जाना चाहते हैं तो उसकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ आना आना है वो बेसिकली हमारे पास क्या है एक ग्रोथ है 
उसको कौन जो है लीड करता है उसको कौन रिप्रेजेंट करवाता है या उनको कौन डिलीवर करता है वो बेसिकली करता है ग्रोथ हारमोन यहाँ पे साथ साथ में हमारे पास जो है जो बॉडी की कंपोजिशन है जिस तरह हमारे पास बॉडी हम कहते हैं कि ब्लड कंपोजिशन है इसी तरह बॉडी की कंपोजिशन जो हमारे पास मसल्स है हमारे बॉडी की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है न्यूरोपैथिक सिस्टम है लेम्पेटिक सिस्टम है इसको बेसिकली ये रेगुलेट करता है साथ साथ में हमारी बॉडी की जो फ्लूड्स हैं उनको रेगुलेट करता है मसल्स को रेगुलेट करता है और साथ साथ में हमारी जो बोन ग्रोथ है उनको जो है ये रेगुलेट करता है यहाँ पे जो है ग्रोथ हार्मोन का एक और काम भी है ये क्या करता है ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है आई को अब हमारे पास जो है आई जी क्या है आई जी बेसिकली हमारे पास है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन जो बेसिकली हमारे पास जो है लीवर से या बहुत सारे और टिश्यू से उनसे रिलीज होता है अब ये क्या करता है कि प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन में जो है हेल्प करता है आईजीएफ जी की आईजीएफ जी बेसिकली हमारे पास जो एडोलेसेंट्स होते हैं या हम कहते हैं कि हमारे पास जो यानी चाइल्ड ग्रोथ चाइल्ड है हमारे पास उनके ग्रोथ में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आई का अगर दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे पास एडल्ट में इसका क्या फंक्शन है तो एडल्ट में इनका जो हमारे पास फंक्शन होता है ये बेसिकली हमारे पास ग्लूकोस और फैटी एसिड को जो है उसके कंसनट्रेशन को इंक्रीज करता है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का एक और काम भी आया कि ये बेसिकली हमारे पास आई में जो है आई को क्या करता है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है आई बेसिकली हमारे पास लीवर से जो है रिलीज होता है साथ साथ में बहुत सारे और टिश्यूज है जिससे आई जी एफ वन जो है वो रिलीज होता है अब यहाँ पे एक अहम सवाल जो है आपके जहन में आएगा कि वट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का हमारी बॉडी के ऊपर जो है क्या इफेक्ट है तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है वो दो किस्म के इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो इफेक्ट है वो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दूसरा जो इफेक्ट हमारे पास है वो क्या है वो है हमारे पास मेटाबॉलिक इफेक्ट अब सबसे पहले हम जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जो है सबसे पहले आता है डायरेक्ट इफेक्ट दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट अब ये डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो कैसे करता है ग्रोथ हार्मोन की जो है हमारे पास इसकी एक खसूसियत यह है कि ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करता है अब हमारे पास जो फेट के सेल्स होते हैं ये क्या करता है उनके जो हमारे पास ये वहाँ पे जो है उनके साथ अटैच हो जाते हैं बेंडिंग कर देते हैं जैसे ही बाइंडिंग हो जाती है इन दोनों की तो ये क्या करता है बेसिकली फैटी एसिड को जो है ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है अब ड्राई ट्राईग्लिसराइड जो है फैटी एसिड के जो सेल्स है उन उनसे वहाँ पे जो है ट्राईग्लिसराइड को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अब ट्राईग्लिसराइड जो है बेसिकली फंक्शन क्या करता है कि ये हमारी बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है उनमें हमारे पास जो लिपिड्स एकमुलेशन है यानी पेट्स चर्बी जो है उसको जमा होने नहीं देता तो इसका ये बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो क्या है वो है डायरेक्ट इफेक्ट जो हमारे पास है वो क्या है इनडायरेक्ट इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसा है हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा कि आई जी एफ वन जो है लीवर और दूसरे टिश्यूज में उसकी प्रोडक्शन होती है लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है ग्रोथ हार्मोन हेल्प करती है यही पे जैसे ही हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जो है बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाती है तो आई जी एफ वन कौन क्या करता है उसके प्रोमोटिंग जो इफेक्ट्स में उनकी हेल्प करता है तो यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट जो है जिस तरह हमने पहले डायरेक्ट इफेक्ट पढ़ा यहाँ पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है आई जी यानी ग्रोथ हार्मोन का या आई जी एफ का कोई इफेक्ट नहीं है दोनों जो है डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और रिस्पॉन्सिबल करते हैं अपनी जो प्रोमोटिंग इफेक्ट्स थे उसको बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को यूटिलाइज करते हैं ये था हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अब दूसरी साइड पे हम जाते हैं कि इसके जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमें पता है कि हमारी बॉडी को जो है फैट्स जिस तरह हम हमारे पास हो गई लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अब हमारे बॉडी में जो जैसे हम कोई न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं कोई भी डाइट लेते हैं तो उनमें बेसिकली ये सारी चीज़ें मौजूद होती है लेकिन इसको मेटाबोलाइज करना जो है उसके मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉडी की ताकि हर आर्गन को जो है मखसूस तरीके से जितनी रिक्वायरमेंट न्यूट्रेंट्स की होती है वो पहुँच सके 
यहाँ बॉडी के ऊपर जो ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स है उसमें जो दूसरा हमारे पास है वो है मेटाबॉलिक इफेक्ट हमारी प्रोटीन लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में अब सबसे पहले अगर हम ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स को देखें मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एक टॉपिक ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम जैसे ही यानी हारमोन जो है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है तो बेसिकली हमारे पास जो ग्रोथ हारमोन है वो क्या करती है वो प्रोटीन के एनाबॉलिज्म करते हैं टिश्यूज़ में अब जैसे ही टिश्यूज़ में इसने एनाबॉलिज्म कर दी तो यहाँ पे प्रोटीन के जो हमारे पास रीअपटेक है यानी बॉडी में जो इसकी क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है दूसरा हमारे पास जो है वो क्या हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसके इसकी वजह से इंक्रीज़ होती है और साथ में जो हमारे पास प्रोटीन के ऑक्सीडेशन है उसकी तादाद जो है वो डिक्रीज़ होती है तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे पास ग्रोथ हारमोन का प्रोटीन मेटाबॉलिज़म में दूसरा जो हमारे पास यहाँ प्रोटीन मेटाबॉलिज़म के बाद वो है हमारे पास फेट मेटाबॉलिज़म प्रोटीन जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करती है वो पेट के मेटाबॉलिज्म में जो खासकर ट्राइग्लिसराइड की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें उसका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है इसी वजह से उसका क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैट को जो है वो तो यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे ही ये ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन शुरू कर देती है तो हमारी बॉडी को जो है फैट यूटिलाइज करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है और हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा फैट्स को यूटिलाइज करती है यहाँ पे तीसरा हमारा यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ग्रोथ हार्मोन को एक बैटरी हारमोन्स के तौर पर भी जाना जाता है कि हमारे पास ये एक बैटरी हारमोन है जो क्या करती है हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को मेनटेन रखती है इनका हमारे पास जो है एंटी इंसुलिन थेरापी में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी सबसे पहले हमारे पास था कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन की है वो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है दूसरा हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इसकी मेटाबॉलिक इफेक्ट है वो कौन सा है हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में दो किस्म के इफेक्ट पढ़े सबसे पहले हमारे पास था डायरेक्ट इफेक्ट दूसरा हमारे पास था इनडायरेक्ट इफेक्ट हमने मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में जो है तीन चीज़ें पढ़ी सबसे पहले हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ी दूसरा हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट पेट मेटाबॉलिज्म तीसरा हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अभी आप लोगों के जहन में एक बेहतर हो सकता है एक क्वेश्चन अराइज हो जाए कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई ग्रोथ हारमोन मैं अपने ग्रोथ हारमोन को जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ तो आपको पता है कि हमारे पास जो फिच्यूटरी ग्लैंड है उन बेसिकली वहाँ सिंथेसाइज होती है और हमारी बॉडी में आटो रेगुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में क्या होती है सर्कुलेट होती है लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं अगर हम उनको ले सकें तो हम अपनी बॉडी में ग्रोथ हारमोन को जो है वो बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर हम अपने बॉडी के फैट को जो है वो जितनी हमारे पास उसको जितना लूज़ करना चाहे यानी जितना हम फैट को यूज लूज़ करेंगे उतनी ही हमारे ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज़ है वो बढ़ सकती है उनको हम बढ़ा सकते हैं दूसरा हमारे पास क्या है कि हम शुगर के जो इंटेक है उनको क्या कर सके हम उनको अगर कम करें तो हमारे ग्रोथ हारमोन जो है उसकी वजह से बढ़ सकती है तीसरा हमारे पास यह है कि अगर हम बेड टाइम यानी हम जैसे सोने के लिए जाते हैं उस टाइम अगर हम जितना खाना कम खा सके उतना बेहतर है ग्रोथ हार्मोन जो है आपको पता है जैसे हमारी बॉडी रिलैक्स जितनी रिलैक्स यानी मूड में जो है चली जाती है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज जो है उसी टाइम शुरू हो जाती है बेड टाइम के बाद तो आपको यहाँ पता है कि अब जितना हम खाना ज़्यादा खाएंगे उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होगी अगर मेटाबॉलिक क्योंकि आप वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे आपने खाना खा लिया आप डायरेक्ट बेड पे चले गए बेड लेट गए सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो गैस यानी आपकी जो गैस्ट्रो सिस्टम है वो उससे क्या होगा वो अफेक्टेड होगा क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है उनको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म किस तरह होगी जब तक आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे चलेंगे फिरेंगे नहीं उसके मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती तो यहाँ पे आपके जो ग्रोथ हारमोन्स हैं वो अफेक्टेड हो गए उनकी रिलीज जो है वो अफेक्टेड हो गई तो अगर हम जब सोने के लिए जाते हैं तो उसी टाइम अगर हम जितना कम खाना खा सकते हैं अगर खाए तो हमारे ग्रोथ हारमोन की जो रिलीज़ है वो इन्हांस हो सकती है 
چوتھا ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم ایکسرسائز زیادہ کریں اب اس سے ایک ایفیکٹ پڑے گا سب سے پہلے ہم نے ایک ٹاپ ہم نے ایک پوائنٹ پڑھی کہ اگر ہم پیٹ کو جتنا لوز کر سکتے ہیں لیپٹس کو جتنا کم لے کے آ سکتے ہیں اتنی ہے ہماری باڈی کے لیے کیا ہے فیٹس ہے جو ہمارے پاس انوانٹیڈ فیٹس ہوتی ہیں ان کو جتنا ہم لوز کرنا چاہیں گروتھ ہارمونز بڑھیں گی اب ایکسرسائز آپ کیا کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی آپ کھانا کھائیں گے نیوٹرنس کھائیں گے وہ یوٹیلائز ہوں گے باڈی میں سرکولیٹ ہوں گے جن میں پروٹینس کی تعداد کاربوہائیڈریٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرا یہاں پہ کیا ہے کہ جو آپ کے انوانٹیڈ پیٹس ایکموشن ہے وہ نہیں ہوگی آپ کی باڈی میں چربی کا جو زیادہ وہ وہ چربی جس کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے وہ نہیں بنے گی پانچواں ہمارے پاس یہاں کیا ہے ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر اکارڈنگ ٹو ریسرچ کہ اگر فاسٹ یعنی روزہ لوگ رکھیں گے تو اس سے کیا گروتھ ہارمونز جو ہے وہ بڑھتی ہے اب اس کے مطابق اسٹڈیز موجود ہے ایک اسٹڈی کا یعنی ایک اسٹڈی اس کے اوپر ہو چکی ہے کہ اگر ایک بندہ دو دن کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو گروتھ ہارمون ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ان کا لیول جو ہے رائز ہو چکا ہے اب یہ ریسرچ ہے یہ پریکٹیکلی لوگوں کے اوپر جو ہے اس کی ایکسپیرینس ہو چکی ہے کہ اگر ایک دو دو دن ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے کل جتنی گروتھ ہارمونس ہے اگر اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتے ہیں اب ڈبل کتنے سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ لیکچر کے اسٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ گروتھ ہارمون جو ہے سوموٹوٹراپ اس کو ریلیز کرتا ہے اور ہمارے یعنی ایک دن میں ون ٹو ٹو ملی گرام جو ہے وہ گروتھ ہارمون ریلیز ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر دو دن ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی کوانٹیٹی ڈبل ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ریسرچ دوسرا ایک ریسرچ جو ہے وہ کنڈکٹ ہو چکا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ تین دن کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے تھری تھری ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے اس کی گروتھ ہارمون جو ہے وہ ریلیز زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ایک تیسری اسٹڈی موجود ہے کہ ایک بندہ اگر ایک ہفتے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے گروتھ ہارمون جو ہے وہ بارہ سو پچاس ٹویلو ہنڈریڈ اینڈ ففٹی پرسینٹ بڑھ جاتی ہے یہ ریسرچ جو ہے یہ ایکسپیرینس بیس ریسرچ ہے جو لوگوں نے کنڈکٹ کی ہے ریسرچز نے کنڈکٹ کی ہے اور ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ موجود ہے چھٹا ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم جو ہے اپنی باڈی کی گروتھ ہارمون ہے ان کو بڑھا سکتے ہیں وہ ہے پروٹین سپلیمنٹس لینا پروٹین سپلیمنٹس یعنی اب ابھی اس کے اوپر جو ہے ایک اسٹڈی موجود ہے کہ کچھ اگر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ میں پروٹین کی جو ڈائٹ ہے وہ لیتے ہیں لیکن ایکسپیرینس یعنی ریسرچ کے مطابق جو ہے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اگر پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں تو اس کی باڈی کے اوپر گروتھ ہارمون کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا یعنی گروتھ ہارمون جو ہے وہ پروٹین ہائیلی ایکسرسائز کے وقت ہائیلی پروٹین کی وجہ سے بالکل نہیں بڑھتی لیکن آپ اگر ریسٹنگ موڈ میں ہیں یعنی آپ کوئی ہیویلی ایکسرسائز نہیں کر رہے اور اگر آپ سپلیمنٹس لے رہے ہو پروٹین کا تو اس وہ آپ کے گروتھ ہارمون کو بڑھا سکتی ہے ساتھ وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہے جو آج کل لوگوں کے ساتھ بڑا جو ہے ایشو ہے جو لوگ ڈیوٹیز کرتے ہیں جو لوگ یعنی خاص کر سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑا ہے وہ ہے آپٹومائز یور سلیپ اپنے یعنی سلیپ ہاورس ہے ان کو مینٹین رکھو اس کے مطابق ایک ریسرچ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جلدی سوئے اور صبح سویرے جلدی اٹھے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو گروتھ ہارمونز ہے وہ ٹائم پہ ریلیز ہوگا اور آپ آپ کی باڈی کو جو ہے ان کے جو بینیفیشیل ایفیکٹس ہیں وہ ملیں گے آپ کے باڈی کو اکارڈنگ ٹو ریسرچ کہ جو لوگ جن لوگوں کی پور سلیپ ہے یعنی زیادہ تر سوتے نہیں ہے ان میں جو ہے گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ پائی گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان سات اسٹیپس کو ہم یعنی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا سکے تو اس سے ہمیں ہماری جو گروتھ ہارمونز ہے اس کے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تھے ہماری گروتھ ہارمون ریلیٹڈ ٹاپک اب ہم ایک جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ ہماری باڈی کے اوپر جو ہے گروتھ ہارمون کا ایفیکٹ کون سا ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری باڈی میں گروتھ ہارمون بہت زیادہ سیکریٹ ہونا شروع ہو جائے یا بہت زیادہ کم سیکریٹ ہونا جائے تو اس کے وجہ سے کیا کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں تو اگر گروتھ ہارمون جو ہے وہ کم یا زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے باڈی میں کمپلیکیشنز جو ہے اس کی وجہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے 
जिस तरह के हमारे पास डिजीज होती है जाइगेंटिज्म दूसरा हमारे पास है एक्रोमिगाली और तीसरा हमारे पास है ड्वारफिज्म इन जो हमारे पैथोफिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर होगा वो जाइजेंटिज्म एक्रोमिगाली या ड्वारफिज्म इन तीन डिजीज में या हो सकता है इन तीनों को कंबाइन कर सके उसके ऊपर होगा तो ये था हमारी तरफ से कुछ स्टप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है तो इसको लाइक करें अगर आपको लगती है कि इसमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए तो आप लोग इसको शेयर करें अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए इससे क्या होगा कि हम जब भी और घंटी का बटन जो है दबाना ना भूलिए इससे क्या होगा कि सबसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी थैंक यू सो मच